ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ക്രിയേറ്റീവ് ടെക് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ഓഡിയൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മിനി ഇൻവേർട്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ ബൾബ് കത്തിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ഇൻവേർട്ടർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡി സിയുടെ എ സി ആക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ഇൻവേർട്ടർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് അതിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് മോസ്ഫെറ്റ് ഐ ജി ബി ടി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റർ ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പകരമായിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഇൻവേർട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അധികം കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇൻവേർട്ടർ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ബൾബൊക്കെ അതിൽ കത്തിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇൻവേർട്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മിനി മോട്ടർ മാത്രമാണ് ഒരു മിനി മോട്ടറും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറും വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ഇൻവേർട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീഡിയോത്തോടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതൊരു സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം ഡൗട്ട് വരാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഇനി അഥവാ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ അതായത് ബ്ലാക്ക് ടെർമിനൽ നമ്മളുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ലോ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് അതായത് ഒമ്പത് വോൾട്ട് സൈഡിലെ ഒരു ടെർമിനലിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത നമ്മളുടെ ഒമ്പത് വോൾട്ട് സൈഡിലെ അടുത്ത ടെർമിനൽ എടുത്ത് നമ്മൾ മോട്ടറിൻ്റെ ഒരു ടെർമിനലിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് മോട്ടറിൻ്റെ അടുത്ത സൈഡ് നമ്മൾ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു ടെർമിനലിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ടെർമിനൽ കാണാം അതിലെ സെൻറ്ററിലും ഒരു സൈഡിലും മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് സ്വിച്ചിൻ്റെ അടുത്ത സൈഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മളൊരു ബൾബ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഞാൻ എടുക്കുന്ന ക്ലിയർ ബൾബ് ആണോ എന്ന് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇത് ടു തേർട്ടിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൾബാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കത്തുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ ബൾബ് ഒന്ന് അഴിച്ചു മാറ്റി നമ്മളുടെ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സർക്യൂട്ട് കൊടുക്കാറാണ് നമ്മളുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ബൾബ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളുടെ എല്ലാ കണക്ഷനും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒമ്പത് വോൾട്ട് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാണ് ഒമ്പത് വോൾട്ട് ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ സ്വിച്ച് ആണ് ചെയ്ത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിലേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ പൈബ് കത്തേണ്ടത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത നയൻ വോൾട്ടേജ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ വേവ് ആയി മാറാനുള്ള കൺവേർഷനിൽ എടുക്കുന്ന ചെറിയൊരു ടൈം ഡിലേ ആണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ബൾബ് നന്നായിട്ട് തന്നെ കത്തുന്നത് 
ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻവേർട്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമല്ല അത് അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡി സി മോട്ടറും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറും പിന്നെ ഒരു ബാറ്ററി മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഈ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൺവേർട്ട് ആയിട്ട് എ സി ആവുന്നതെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു മിനി മോട്ടർ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ മിനി മോട്ടർ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം ട്രാൻസ്ഫോമർ എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുക എ സിയിൽ മാത്രമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ എ സി വേണം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ വേവ് വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മിനി മോട്ടർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡി സി കറണ്ടിനെ സ്ക്വയർ വേവ് കറണ്ട് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇൻവേർട്ടർ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടാതെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതിലും കിടലും വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡി